മലങ്കരയുടെ മക്കൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മുന്നെ എപ്പിസോഡുകളിലെല്ലാം തോമാസ് ലീഹായെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുകയുണ്ടായി തോമാസ് ലീഹായുടെ കേരളത്തിലെ വരവിനെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിൽ താൻ സ്ഥാപിച്ച പള്ളികളെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ നടത്തിയ പ്രേക്ഷിത വേലകളെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം കബറിന് ശേഷം ആ ഭൗതിക ശരീരം എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് വരെ വിശകലനം ചെയ്താണ് നാം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് തോമാസ് സ്ലീഹയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പതിവ് പോലെ നമ്മളോടൊപ്പം മോഹൻ സാറുണ്ട് സാർ സ്വാഗതം തോമാസ് ലീഹയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ക്രിസ്തീയ സഭയെ ആരായിരുന്നു നയിച്ചിരുന്നത് തോമാസ് ലീഹായുടെ കാലശേഷം മലങ്കര മണ്ണിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് നസ്രാണികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നത് വളരെ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് തോമസ് ലിഹായുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം സംഭവിച്ച എ ഡി എഴുപത്തി രണ്ടിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇവിടെ മലങ്കരയിൽ ഒരു സഭ എന്ന രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതായി വ്യക്തമായ സൂചനകളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല കാരണം പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകൾ തോമാസ് ലിഹ സൃഷ്ടിച്ച സ്ഥാപിച്ച പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകൾ തീർച്ചയായും ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൂടി ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കാം സ്വാഭാവികമായി കലപ്പഴക്കത്തിൽ തലമുറകൾ മാറി വരുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഇവരെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ മലങ്കര നസ്രാണികളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പുറത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്നാണ് നമ്മുടെ അന്വേഷണം സാർ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സാർ പറഞ്ഞു ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകളുണ്ടെന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അതീവ വികേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു സഭ ഓരോ സഭയും ഓരോ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടമാണ് പുരൊറ്റ സഭ എന്നതിനേക്കാൾ അതത് പ്രദേശത്ത് നിലക്കലെ സഭ നിരണത്തെ സഭ അല്ലെ മുച്ചിറിയിലെ സഭ കൊടുങ്ങലൂർ കൊക്കമംഗലത്തെ സഭ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും സഭകൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും സഭയ്ക്കൊരു മൂപ്പനുണ്ടാകും ഒരു മുതിർന്ന ആൾ അദ്ദേഹം ഒരു വൈദികനോ ഒരു ബിഷപ്പോ ഒന്നും തന്നെ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുപ്പൻ എന്ന ഒരു സങ്കല്പം അതേസമയം ഒരു ജാതിക്ക് തലവൻ ജാതിക്ക് കർത്തവ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അർക്കതിയോക്കാൻ എന്ന രൂപത്തിൽ മലങ്കര മൂപ്പൻ എന്ന തസ്തിക എന്ന അധികാര ഘടന വരുന്ന വളരെ പിൽക്കാലത്താണ് അപ്പൊ ആദിമ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏക എടി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മലങ്കര മൂപ്പൻ എന്ന സങ്കല്പം ഉള്ളതായി അറിവില്ല പിൽക്കാലങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ബലക സഭയെ നയിച്ചത് ബിഷപ്പുമാരൊക്കെ പരദേശ ബിഷപ്പുമാർ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും നമ്മളെ സഭ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സമുദായം എന്ന നിലയിൽ നസ്രാണികളെ നയിച്ചിരുന്നത് ജാതിക്ക് വലിയവൻ അതായത് മലങ്കര മൂപ്പൻ ആയിരുന്നു അതിനൊക്കെ മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബി ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്നത് എ ഡി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അതായത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം മലങ്കര മണ്ണിൽ സന്ദർശിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പന്തീനിയോസിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് പന്തീനിയോസ് പന്തീനസ് പന്തീനസ് അല്ലെങ്കിൽ പന്തീനോസ് അല്ലെങ്കിൽ പന്തീനിയസ് പല പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് നോർത്തൺ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ വേദപാഠശാലയുടെ മുഖ്യ അധ്യാപകൻ പ്രഥമ അധ്യാപകൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു പന്തേനിയസ് അദ്ദേഹം വേദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനാണ് പന്തേനിയസിന്റെ സഞ്ചാരം മലങ്കര മണ്ണിൽ അദ്ദേഹം എത്തിയത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു ധാരണയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് തേടി വന്ന പന്തേനിയസ് മലങ്കരയിൽ അകമാനം സഞ്ചരിച്ചു എന്നും വിശ്വാസത്തിൽ മലങ്കര മക്കളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കുറച്ചു കാലത്തേക്കിലും ക്ഷേമത്വമായിരുന്ന സഭയെ കാരണം സാമ്പത്തികമായി പരാധീനതയിലാണ് കാരണം കച്ചവടക്കാരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ സഭയ്ക്ക് വേരോട്ടം ഉണ്ടാകൂ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് സഭ വന്നാൽ അവർക്ക് അധികാര ഘടനയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ശിഥിലമായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പന്തേനിയസ് വന്നു സഭയുടെ അടിത്തറ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചു 
ലിറ്റർജിയുടെ ആദ്യ രൂപം കുർബാന ക്രമമൊന്നും ആരാധന ക്രമമൊന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആദ്യ രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽകിയിരിക്കാൻ സാധ്യത പന്തേനിയസിന്റെ വരവാണ് പന്തേനിയസിനേക്കാൾ പന്തേനിയസ് വന്നു ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി സഭയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി അവിടെ അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നൊരു വിഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട് നസ്രാണികൾ എന്നൊരു വിഭാഗം മലങ്കരയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം പക്ഷേ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് നസ്രാണി ചരിത്രത്തിലെ അതിമ നസ്രാണി ചരിത്രത്തിലെ മലങ്കരയുടെ നസ്രാണി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊമ്മന്റെ വരവാണ് ആ തോമയെ നമ്മൾ അടുത്തറിയണം ആദ്യത്തെ തോമയല്ല ഇതും തോമയാണ് ആ തോമയെ അടുത്തറിയാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ഇത് നടത്തേണ്ടത് തോമാസ് ലിഹായ കൂടാതെ തോമസ് ലിഹ വന്നിറങ്ങിയ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കാലികുത്തി മുസറിസിന്റെ വിശാല മുസറിസിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശമായ മാല്യങ്കരയിൽ കാലികുത്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ക്നായി തൊമ്മനെയും തോമസ് ലിഹായെയും കൂടാതെ മറ്റ് തോമസുമാരും കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ കുറഞ്ഞത് നാല് തോമസുമാരെങ്കിലും ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെന്റ് തോമസ് എ ഡി അൻപത്തി രണ്ടിൽ മലങ്കര മണ്ണിലെത്തിയ തോമസ് രണ്ട് മാണിക്കേയ മതത്തിൽ പെടുന്ന അൽത്തോം അൽത്തോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോമ അദ്ദേഹം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലോ മലങ്കര മണ്ണിലെത്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു എന്ന് പറയാനാവില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നു എന്നും അദ്ദേഹമാണ് പേർഷ്യൻ കുരിശൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നും കുരിശിന്റെ ആദ്യകാലത്താണ് അതാണ് പിന്നീട് വന്നത് കനായി തൊമ്മ അദ്ദേഹം എന്നാണ് വന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വലിയ വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ദുരൂഹതകളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ വന്നു എന്നത് നൂറ് ശതമാനം സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് ലിഖിതമായ അനേക രേഖകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് തെളിവുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കിനായി തൊമ്മ എന്ന് പറയുന്നയാൾ ചരിത്ര കഥാപാത്രമാണ് മൂന്നാമത് വന്നയാളാണ് വളരെ പ്രശസ്തനുമാണ് നാലാമത് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഷപ്പാണ് ബിഷപ്പ് തോമ ബിഷപ്പ് തോമസ് മധ്യപൗരസ പ്രദേശത്ത് നിന്നും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ എത്തിയതായി പറയുന്ന ഒരു തോമ അപ്പോൾ പ്രശസ്തരായ രണ്ട് തോമമാരാണ് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ പരിശോധിച്ച തോമസ് ലിഹായും ഇനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്ന ഓക്കെ സാറേ ഈ ക്നായി തൊമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സുശേഷകനായിരുന്നോ അതോ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നോ കനാനിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് ട്രേഡർ അപ്പോൾ കച്ചവടക്കാരനായ തോമ അതാണ് കിനായി തോമ അതാണ് ട്രേഡാണ് പ്രൊഫഷൻ എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭയെ വിശ്വാസ പ്രക്രിയയിൽ വിശ്വാസ പന്ധാവിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി എന്നതും ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഒരു നേതൃത്വം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഒരു വളരെ പവർഫുൾ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് തൊമ്മൻ ഒരു സുവിശേഷകൻ മാത്രമല്ല ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ മാത്രമല്ല അതുക്കും മേലെയാണ് തൊമ്മൻ്റെ സ്ഥാനം ഓക്കെ സർ ഈ ക്രാനയക്കാർ പൊതുവെ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഒത്തു തിരിച്ചവർ കപ്പൽ കേറി അപ്പം അങ് ആ പാട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നായി തോമൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നോ വന്നത് അവരൊരു കൂട്ടമായിട്ടായിരുന്നോ വന്നിരിക്കുക ഒത്തു തിരിച്ചവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനേകരാണല്ലോ ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചത് എഴുപത്തി രണ്ട് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഒത്തു തിരിച്ചത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം അതെ ഐതിഹ്യമല്ല പാടി പതിഞ്ഞ വാമൊഴി വഴക്കം കച്ചവടത്തിന് വന്നതാണ് നായി തോമനെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുമല്ലോ വരിക അതിനല്ലേ സാധ്യതയുള്ളത് കച്ചവടത്തിന് വന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരേണ്ടത് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കാം വന്നത് ആദ്യത്തെ തോമായുടെ കനായി തൊമ്മൻ കനാനായക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുന്നത് കനായി തൊമ്മൻ എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വർഷം മുച്ചറി പട്ടണത്ത് അതായത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കലുകുത്തി പക്ഷേ നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഒക്കുന്നത് അതെത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യമായിരിക്കാം അത് അഞ്ചാമത്തെയോ ആറാമത്തെയോ പ്രാവശ്യമായിരിക്കാം തൊമ്മൻ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ വരുന്നത് അതിന് മുൻപ് ഇരുപതുകളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും 
കനാലിത്തമ്മൻ കച്ചവടത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥിരമായി വന്നു പോകുമായിരുന്നു കാരണം റോമൻ ട്രേഡ് ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻ റോമും കിഴക്കൻ റോമുമായിട്ട് റോമാ സാമ്രാജ്യം തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള മലങ്കരയിലേക്കുള്ള വ്യാപാര പാത പടിഞ്ഞാറൻ റോമാക്കാർ അടച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ റോമൻ കപ്പലുകൾ വരാതായി എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന് ആദ്യം മുതൽ റോമൻ കപ്പലുകൾ വരാതെയായി അങ്ങനെ വരാതെയായപ്പോൾ പിന്നെ ഒക്കുന്നത് അറബികൾക്കാണ് അല്ലെ മധ്യപൂരസ്ഥിയ ബാഗ്ദാദിനടുത്തുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അല്ലെ പേർഷ്യൻസിനാണ് പിന്നീട് വരാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ തൊമ്മൻ എന്ന കച്ചവടക്കാരൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാം പല പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കാം ചരക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുരുമുളക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പല ആവർത്തി മലങ്കരയിൽ എത്തി തിരിച്ചു പോയിരിക്കാം പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് പിന്നീട് എന്തോ പ്രേരണയാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിയെയും അയൽപക്കത്തെ ആളുകളെയും കുറേയേറെ കുടിയേറ്റക്കാരെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥിര താമസം ആക്കിയിരിക്കണം ആ ആക്കിയ ഇതിനാണ് ചെറിയ കുടിയേറ്റം എന്ന് പറയുന്ന എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വർഷം അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല കുടിയേറ്റം സംഭവിച്ചത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം കുറേ ഫാമിലീസ് ഏഴ് താവഴികളായി ട്രൈബുകളാണ് സെവൻ ട്രൈബ്സ് ഏഴ് താവഴികളായി എഴുപത്തി രണ്ട് കുടുംബക്കാർ ആണ് എഴുപത്തിരണ്ട് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട നാനൂറോളം പേര് ആണ് വന്നത് അവർ വന്നത് വെറുതെ അല്ല അവരെ മൂന്ന് കപ്പലുകളിൽ സാധന സാമഗ്രികളുമായി കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാധീനങ്ങളുമായി ആണ് വരുന്നത് അവരോടൊപ്പം ഒരു മെത്രാനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു മെത്രാൻ കൂടി അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അവർ പറയുന്ന കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാർ പറയുന്നത് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നായത്തോമൻ പലതവണ കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആദ്യം വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്നെങ്കിൽ കച്ചവടമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശമായിരിക്കാം ഉദ്ദേശം കച്ചവടം തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നീട് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ഭാര്യയും മക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും ചാർച്ചക്കാരെയും ഒക്കെയും കൊണ്ടുവരാൻ തക്ക ഒരു ഒരു പരിസ്ഥിതിയാണ് ചുറ്റുപാടാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രതികൂലാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലാവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വരവിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവിടുന്ന് കയറ്റി വിട്ടതാണെന്നും മറ്റ് ചിലത് ബിഷപ്പുമാർ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നിട്ട് ഈ കേരളത്തിലെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അയച്ചതാണെന്നും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതാണ് സത്യം രണ്ടില് ഒന്ന് കനാനായക്കാരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള ചിന്തയാണ് അതായത് തൊമ്മനോടൊപ്പം വന്ന ആളുകളെ ആണല്ലോ അവരുടെ പിന്മുറക്കാരെയും ആണല്ലോ കനാനായക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഈ കനാനായക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ചിന്തിക്കുന്നതും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതും വിശ്വാസത്തിന് പൂർണ്ണമായ തെളിവുകൾ നിരത്താനാവില്ല അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബാഗ്ദാദിലെ കാതോലിക്ക ഇവിടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും ഉറഹായിലെ മെത്രാന്റെ സ്വപ്നം കാരണവും അന്ത്യോക്കയിലെ പാത്രിയാർക്കീസിന്റെ പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവായുടെ തീരുമാന പ്രകാരവും എത്തിയതാണ് ഇവർ അതായത് ഉറഹായിലെ മെത്രാൻ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു ഉറഹായിലെ മെത്രാൻ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു മലങ്കരയിലെ വിശ്വാസ സമൂഹം ഇതാ ജീർണിച്ച് നാമാവശേഷമാകുന്നു അവർ നമ്മുടെ നേരെ കൈകൾ നീട്ടി കീഴുകയാണ് വരൂ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നേരെ പിന്നെ കീഴുകയാണ് അപ്പൊ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തോന്നിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ വിവരം മെത്രാനോട് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാതോലിക്ക പേർഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഉറഹായിലെ മെത്രാൻ ഈ പാത്രിയാർക്കിൽസിനോട് പറയുന്നു അന്ത്യോക്കയിലെ പെട്രിയാർക്ക് ഓഫ് ആൻറ്റിയോക്കിനോട് പറയുന്നു അപ്പൊ അന്ത്യോക്കയിലെ പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവ ഒരു കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നു അധികാരപത്രം കൊടുക്കുന്നു ഒരു ബിഷപ്പിനെയും നാല് വൈദികരെയും അല്ലെ ക്ഷമാച്ച വൈദികരെയും കുറെ കുടുംബങ്ങളെയും മലങ്കരയിലേക്ക് അയക്കാനൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഔദ്യോഗികമായി എടുത്ത തീരുമാനം ബാഗ്ദാദ് കാതോലിക്ക ബാഗ്ദാദ് മെത്രാപോലിത്തെ മെത്രാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അധികാര പത്രത്തോടുകൂടി ഈ പറയുന്ന നാനൂറ് പേർ നാനൂറ് പേരോട് അടുപ്പിച്ച ആളുകൾ മൂന്ന് പായ്ക്കപ്പലുകളിലായിട്ടും മറ്റു ചെറിയ യാനങ്ങളിലായിട്ടും പത്തേമേലികളിലായിട്ടും വലിയ ഒരു സംഘമായി ഇവിടെ വരികയാണ് അവർ വന്നത് സഭയെ രക്ഷിക്കാനാണ് മലങ്കര സഭയെ രക്ഷിക്കാനാണ് മലങ്കര സഭയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനാണ് എന്നതാണ് ഭാഷ്യം 
മറുപക്ഷത്ത് വിമർശകന്മാർ കുറച്ചുകൂടി കടന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു കിനായിത്തൊമ്മൻ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്ന് പോയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കിനായിത്തൊമ്മൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു താവളമാണ് ബാഗ്ദാദിനടുത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് നിനവേ ബാഗ്ദാദ് പ്രദേശത്ത് കിനായിത്തൊമ്മൻ കടന്നു വരുന്ന ആ ഒരു മധ്യപൗരസ്ത്യ പ്രദേശത്ത് ക്രൈസ്തവ സഭ പ്രത്യേകിച്ചും പേർഷ്യയിലെ ക്രൈസ്തവ സഭ അദ്ദേഹം പേർഷ്യനാണ് ഇന്നത്തെ ഇറാനും ഇന്നത്തെ ഇറാഖും ഇന്നത്തെ സിറിയയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന പ്രദേശമാണ് പേർഷ്യ പേർഷ്യയിൽ സപ്പോർ രണ്ട് രാജാവാണ് അധികാരത്തിൽ അന്ന് എ ഡി മുന്നൂറ്റി അൻപതിനും നാനൂറിനും ഇടയിലുള്ള കാലത്ത് സപ്പോർ രണ്ടാമന്റെ ഭരണകാലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് നസ്രാണികളാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് സപ്പോർ രണ്ടാമന്റെ ചിന്ത അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പൻ മരിക്കുന്നു അപ്പന്റെ കൊലയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവിടുത്തെ നസ്രാണികളാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവ വിരോധം ക്രൈസ്തവ പീഠനം അദ്ദേഹം അടിച്ചുവിടുന്നു സപ്പോർ രണ്ടാമൻ പേർഷ്യൻ രാജാവായ സപ്പോർ ദ സെക്കൻഡ് അടിച്ചുവിടുന്നു ഈ പീഠനം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ തൊമ്മനും കൂട്ടരും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പല വഴികളും നോക്കി പക്ഷെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല റോമിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല കാരണം റോം അന്ന് ക്രൈസ്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു അത് റോമിന്റെ ചക്രവർത്തി കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതുകളിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ രാജാവ് റോമ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ റോമും പേർഷ്യയും തമ്മിൽ കടുത്ത ശത്രുതയാണ് റോമിൽ ക്രിസ്തു മതവും പേർഷ്യയിൽ പുതിയ വേറൊരു മതമാണ് സ്വരാഷ്ട്രീയൻ മതം സ്വരാഷ്ട്രീയർ പാഴ്സികൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്വരാഷ്ട്ര സ്വരാഷ്ട്ര മതം വേര് പിടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ ഒരു വശത്ത് സ്വരാഷ്ട്രീയ മതം ഭൂരിപക്ഷമായ പേർഷ്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തൊമ്മൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ന്യൂനപക്ഷമാണ് അവരുടെ ശത്രുക്കളാണ് പേർഷ്യക്കാരുടെ ശത്രുക്കളാണ് സ്വരാഷ്ട്രീയരുടെ ശത്രുക്കളാണ് അവിടുത്തെ റോമൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതുകൊണ്ട് റോമിന്റെ ക്രിസ്ത്യാനികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പേർഷ്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനിയായ തൊമ്മനും കൂട്ടരും ഇവർക്ക് അനഭിപതരായി അത് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ രാജാവിന് അവിടുത്തെ രാജാവ് ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്തു ഒരു ഷിമോൻ എന്ന് പറയുന്ന പേർഷ്യൻ കാതോലിക്കായിക്ക് ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്തു നിങ്ങൾ മര്യാദക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കരം പിരിച്ച് ഇത്ര പണം ഖജനാവിലേക്ക് പിന്നെ ചുങ്കമായി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഷിമോൻ പറഞ്ഞത് സാധ്യമല്ല എനിക്ക് ഒരു പിരിവുകാരന്റെ റോളിലേക്ക് ഞാനൊരു കാതോലിക്കായാണ് ഒരു പിരിവുകാരന്റെ റോളിലേക്ക് അധപതിക്കാനോ താഴാനോ എനിക്കാവില്ല അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്നു ഷിമോനെ വധിക്കുകയാണ് അന്നേരം നസ്രാണികൾക്കിടയിൽ പേർഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ ഭീതി വല്ലാതെ വന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടണം എന്ന ചിന്ത വരികയും വളരെ ബലവാനായ കച്ചവടക്കാരനായ പല ആവൃത്തി മധ്യപ്രദേശ പ്രദേശവും കേരളവും പല മാറി മാറി സഞ്ചരിച്ച തൊമ്മൻ തൊമ്മന് സ്വന്തമായി കപ്പലുകളുണ്ട് സൈന്യമുണ്ട് കപ്പലുകളുണ്ട് ആയുധങ്ങളുണ്ട് പണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പട പേടിച്ച് പന്തളത്ത് വന്നതാണ് എന്നതാണ് വിമർശകരുടെ നാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ിത്തൊമ്മന്റെ സ്വദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കാന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണോ സ്ഥലമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഇടസേക്ക് അടുത്ത് അങ്ങനൊരു സ്ഥലമാണ് മധ്യപൗരസ്ത്യ പ്രദേശത്ത് എവിടെയോ കനാന്യ അല്ലെ കനാൻ കാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കനാൻ ദേശത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകൾ കുടിയേറിയ സിറിയയിലെയോ ടർക്കിയിലെയോ ഒരു സ്ഥലം ഒരു ഗ്രാമം അർമീനിയയിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് കനാൻ കന എന്ന് പറയുന്നത് ആ കന എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും കടന്നു വരുന്ന വണിക വൈശ്യ ശ്രേഷ്ഠനായ തൊമ ആ രീതിയിലായിരിക്കാം വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ചിന്ത കന ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കനാനായക്കാർ എന്ന് പറയുന്നവർ ആ പേരെങ്ങനെ വന്നു എന്നത് ഇന്നും വളരെ ദുരൂഹമാണ് പല തിയറികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പല പേരിൽ അവരെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പല പേരിലും ആ പേരുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം പക്ഷെ കന എന്ന പേരിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോയാൽ കനാൻ ദേശം അല്ലെ മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നയിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയായ കനാൻ ദേശം അതുപോലെ അബ്രഹാം അതിനു മുമ്പ് അബ്രഹാം അബ്രഹാമിനെ ദൈവം കൊടുത്ത ആ വാഗ്ദത്ത ഭൂമി കനാൻ ആ ഒരു കനാൻ അപ്പൊ കനാൻ എന്നതിന്റെ ലോപിച്ചുള്ള പേരാണ് കനാന്യർ അങ്ങനെ കനാ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായി ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാനാവില്ല അതൊരു ഒരു തിയറി മാത്രമാണ് അതും അല്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരും 
ഫ്രഞ്ചുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഖനാൻ ഖന ഖന എന്ന് പറയുന്നത് അർമീനിയയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തൊമ്മൻ ഒരു അർമീനിയ അർമീനിയ ഇന്ന് യൂറോപ്പിലാണ് ഏഷ്യയിലെല്ലാം തുറക്കണം അത് ഈ പറയുന്ന ടർക്കിക്കും പടിഞ്ഞാറും കിടക്കുന്ന പിന്നെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അർമീനിയ അർമീനിയയിൽ നിന്നും വന്ന തൊമ്മൻ അർമീനിയക്കാരെ കന എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാനായിലെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കഥാവ് പറയുന്ന കഥ ഈ അല്ല വെള്ളം കഥയല്ല പിന്നെ കാനായിലെ കല്യാണം എന്ന സംഭവം അത് നടന്ന സ്ഥലം കാനായാണല്ലോ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലം ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ആൾ അതൊരിക്കലും അതാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അത് വെറും ഫാൻറ്റസി തിയറി മാത്രമാണ് പിന്നീട് ചിലരെങ്കിലും പറയുന്നു യമനിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇന്നത്തെ യമൻ എന്ന് പറയുന്ന അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയുടെ ഏറ്റവും ദക്ഷിണ ഭാഗത്തുള്ള യമനിൽ ഖന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് അവിടുത്തുകാർ ചിന്തിക്കുന്നു അവിടുത്തുകാരുടെ ഇടയിൽ വലിയൊരു വിശ്വാസമാണ് തൊമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രേഡർ യമൻ പ്രദേശത്തു നിന്നും കടന്നു വന്നു എന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളൊരു ലോക്കൽ ട്രഡീഷനാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ തൊമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നു എന്നത് ഉറപ്പാണെങ്കിലും കൃത്യമായി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും വന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്കാവില്ല പക്ഷെ കനാനായക്കാർ തൊമ്മനോടൊപ്പം വന്നു എന്ന് പറയുന്ന വംശശുദ്ധിയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ വന്നത് ഉറഹായിൽ നിന്നാണ് ഉറഹായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ടർക്കിയാണ് ഉറഹായിൽ നിന്നും ജൂത കുടിയേറ്റം നടന്നൊരു സ്ഥലമാണ് യഹൂദന്മാരാണ് ഇറഹയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ആ യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരെയാണ് നസ്രാണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുൻ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടു യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നസ്രാണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറഹായിലെ യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളായ ആളുകളാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് കനാനായക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നത് പല പേരുകളിൽ ഈ ജ്ഞാനേക്കാരെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികൾ തുടങ്ങിയ അങ്ങനെ ഉള്ള പേരുകൾ ജൂത ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് കനാനായ വിഭാഗം വംശീയ തനിമയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് കനാനായക്കാരായ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു അവരുടെ അവർ യഹൂദന്മാരുടെ സന്തതി പരമ്പരകളിൽ പെട്ടവരാണ് കലർപ്പില്ലാത്ത ജൂത രക്തമാണ് അവരുടെ സിരകളിലൂടി ഒഴുകുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം മറ്റാരും അത് അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല നമുക്കറിയാം മാനവരാശി എപ്പോഴും കലർപ്പിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പല 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 മിക്സിങ് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാകും പല വിഭാഗങ്ങളുമായി ചെന്ന് താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുമായി സങ്കലനപ്പെട്ട് ഈ രക്തശുദ്ധി വിതൻ ഖൗട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ആണ് മാനവരാശി അക്കാലത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലാ ജാതികളുടെയും മതങ്ങളുടെയും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ ശരിയുമാണ് പക്ഷെ ഗ്രാനേക്കർ വിശ്വസിക്കുന്നു തങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദൻ്റെ സ്ഥലമായ ഇസ്രയേലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പലസ്റ്റീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കനാൻ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരും പിൽക്കാലത്ത് കുറച്ച് വടക്കോട്ട് ടർക്കി സിറിയ ഇറാഖ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഉറഹ ഇഡേസ ഇഡേസ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു ക്രൈ ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്ലി സ്ഥലമാണ് ഇഡേസ ഇഡേസയിലെ കുടിയേറി ആ കുടിയേറിയ നസ്രാണികൾ ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികൾ പിൽക്കാലത്ത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ മലങ്കരയിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് തൊമ്മനും ഭാര്യയും മക്കളും ആ രക്തബന്ധമുള്ളവരും മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട ഏഴ് ഗോത്രങ്ങൾ ഏഴ് താവഴികൾ പരസ്പര ബന്ധമുള്ള താവഴികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അവരെ ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് അവർ സ്വയം വിളിക്കുന്നു മറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ നാട്ടു ക്രിസ്ത്യാനികളെ തോമാസ് ലീഹ പരിവർത്തനം നടത്തിയ ആളുകളെ നമ്മൾ ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല കൂടിപ്പോയാൽ ബെനി യഹൂദിയർ എന്ന് ചിലരെ വിളിക്കും യഹൂദന്മാരായ ആളുകളെ ഇവിടെ വന്ന് അതുകൂടാതെ ഈ ഇവര് പറയാറില്ലേ പേർഷ്യൻ കുടിയേറ്റക്കാര് സിറിയൻ കുടിയേറ്റക്കാര് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറില്ലേ പേർഷ്യ അന്നത്തെ നമ്മളൊരു നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൊട്ടത്താപന പറയാം പേർഷ്യ എന്നത് ഇറാനാണ് പിന്നെ സിറിയ എന്നത് സിറിയ ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായി ശരിയല്ല ഈ പേർഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് പേർഷ്യൻ എംപയറിന്റെ കാലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സപ്പോർ രണ്ടാമന്റെ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ പേർഷ്യൻ എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാന്റെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പ്രദേശം മുതൽ പടിഞ്ഞാറേക്ക് ഇന്നത്തെ ടർക്കി വരെ സിറിയ ഇന്നത്തെ സിറിയ ഇന്നത്തെ ജോർദാ
അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ കുടിയേറ്റം പേർഷ്യൻ കുടിയേറ്റം എന്നും പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ കുടിയേറ്റങ്ങളല്ല ഇത് കുടിയേറ്റം തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ കുടിയേറ്റം അല്ല ഒരൊറ്റ കുടിയേറ്റമാണ് അത് തൊമ്മന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ വീണ്ടും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കുടിയേറിയവരല്ല ഞങ്ങൾ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഒരു ഗ്രൂപ്പായി കുടിയേറിയവരാണ് പിന്നീടുള്ളവരെല്ലാം വ്യക്തികളായിട്ട് വന്നതാണ് ഒറ്റ കുടിയേറ്റമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നും അത് തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്നും പറയുന്നു വർഷത്തെ കുറിച്ച് തീർക്കാൻ തീർച്ചയായും അവർ പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി സാറേ ഈ വിഷയം തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് തെക്കും പാവർ അല്ലെ മറ്റു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയും വടക്കും പാവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഇവർ ഇവർ കൂടുതലായിട്ടും തെക്കും പാവർ എന്ന് സ്വയമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അതെന്താണ് തെക്കും പാവർ എന്ന് പറയുന്നത് തെക്കും ഭാഗർ എന്നാക്കുമ്പോൾ തെക്കും ഭാഗം എന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതായത് അന്നത്തെ കുപ്പേര് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്നല്ല മഹോദയപുരം ഒന്നുമല്ല മുച്ചൊരു പട്ടണം എന്നാണ് മുതിറിസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തോടാണല്ലോ പെരിയാർ ഒഴുകുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ തെക്കേ കരയിൽ ആണ് തൊമ്മന് രാജാവ് സ്ഥലം കൊടുത്തത് അവിടെയാണ് തൊമ്മൻ വാസമുറപ്പിച്ചതും തൊമ്മന്റെ വീട്ടുകാർ തൊമ്മൻ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പം അന്നത്തെ രാജാവ് ഭയങ്കര വലിയൊരു സ്വീകരണമായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലെ ഭയങ്കര രാജാവ് പോയി സ്വീകരിച്ചാനയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അവർക്ക് സ്ഥലം കൊടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ആനക്കോൽ സ്ഥലം അവർക്ക് വിടുപേറായി എഴുതി കൊടുത്തു അവിടെ അവർ താമസമുറപ്പിച്ചു തൊമ്മനും ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു സമൂഹമായി താമസമുറപ്പിച്ചു പെരിയാറിൻ്റെ തെക്കേ തീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണത്തിൻ്റെ ഉച്ചറി പട്ടണത്തിൻ്റെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസമുറപ്പിച്ചവരെയാണ് തെക്കും ഭാഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന നസ്രാണികളെ തൊമ്മൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടല്ലോ നസ്രാണികൾ ഉണ്ടല്ലോ തോമസ് സിഹ പിന്നെ ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്ത നസ്രാണികൾ അവരെ വടക്കും ഭാഗർ തദ്ദേശ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വടക്കും ഭാഗർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു ഇവർ രണ്ടും പോകുന്ന ഒരേ പള്ളിയിലാണ് ഈ വടക്കും ഭാഗരുടെ പള്ളി സാമ്പത്തികമായി തെക്കും ഭാഗരെ സഹായിച്ച് വലിയ തോതിൽ പുതുക്കിപ്പണിയുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും പരസ്പരം വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല കാരണം വടക്കും ഭാഗ പെൺകുട്ടിയെ തെക്കും ഭാഗ പുരുഷനോ തെക്കും ഭാഗ പെൺകുട്ടിയെ വടക്കും ഭാഗ പുരുഷനോ രണ്ടും ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരേ ദൈവത്തിലാണെങ്കിലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരേ ആരാധനയിലാണെങ്കിലും എല്ലാം പരസ്പര വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ തങ്ങളുടെ വംശീയ തനിമ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച വിഭാഗത്തെ തെക്കും ഭാഗരെന്നും അല്ലാത്ത എല്ലാവരെയും വടക്കും ഭാഗരെന്നും അവർ വിളിച്ചു എല്ലാവരും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നില്ല തെക്കും ഭാഗരെ വടക്കും ഭാഗരെ വടക്കും മറ്റവരെ മകൻ വടക്കും ഭാഗരെന്ന് വിളിച്ചു വടക്കും ഭാഗം ഒരിക്കലും വടക്കും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നില്ല അവർ നസ്രാണികൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു അവർ ഒറിജിനൽ സഭയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഭയാണ് മറ്റൊരു തിയറി കൂടിയുണ്ട് തെക്കും ഭാഗ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ തന്നെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നും തൊമ്മൻ ഒരു ഭാര്യയുമായിട്ട് വന്നു ആ ഭാര്യയിലുള്ള തൊമ്മൻ്റെ മക്കളും രക്തബന്ധമുള്ളവരും മാത്രമാണ് തെക്കും ഭാഗരെന്നും ഇവിടെ വന്നതിനു ശേഷം തൊമ്മൻ ഒരിക്കൽ കൂടി കല്യാണം കഴിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയിൽ കുറച്ചുകൂടി സന്തതികൾ ഉണ്ടായി അവരെയാണ് വടക്കും ഭാഗരെന്ന് കരുതുന്നതും എന്ന് മറ്റു ചിലരും പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ഇതിൽ സത്യമേത് മിഥ്യേത് എന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പിന്നേക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അതിന് കൃത്യമായ കനാനായക്കാരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാണ് മറുഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ലോജിക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃത്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല ലോജിക് മാത്രമേ കൂട്ടാനാവൂ മറ്റ് വേറെ ഏതൊക്കെ പേരുകളിലാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു പേര് ചതുക്ക പൂതർ എന്നാണ് ഈ ചതുക്ക പൂതർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാഗ്ദാദ് ബാഗ്ദാദിനടുത്തൊരു സ്ഥലമാണ് സെലിയൂക്കിയ സെസ്റ്റിഫോൺ അതായിരുന്നു ഇവരുടെ ആസ്ഥാനം സെലിയൂക്കിയ സെസ്റ്റിഫോണിന് നാല് ചുവരുകളാണുള്ളത് നാല് അതിരുകളുള്ള ഒരു പട്ടണം എന്നതാണ് സെലിയൂക്കിയ സ്ഥാപിച്ച പിന്നെ ഒരു പട്ടണമാണ് സെലിയൂക്കിയ സെസ്റ്റിഫോൺ അപ്പം സെലൂഷ്യ സെസ്റ്റിഫോണിൽ നിന്ന് വന്നവർ എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ചതുക്ക പൂതർ അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പധികാരത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് ചതുക്ക പൂതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആണ് ചിലപ്പധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ചിലപ്പധികാരം എന്ന് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സൃഷ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു ചതുക്ക പൂതർ എന്ന വിഭാഗം ഇവിടെ വന്നു എന്നും താമസിച്ചു എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെ ചതുക്
വാക്കുദശിയിൽ നിന്നും വന്നവർ എന്ന പേരിൽ വാക്കുദശി മക്കൾ എന്നാണ് കേരളോൽപത്തി കേരള മഹാത്മ്യം കൃതികളിൽ നമ്പൂതിരിമാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കൃതിയാണ് കേരളോൽപത്തി അവിടെ വകുദാശിയിൽ നിന്നും ബൗദ്ധർ എത്തി വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്നെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം എന്താ വേദങ്ങൾ എന്ന് ബൗദ്ധർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധമതക്കാരെ അല്ല മറിച്ച് തലച്ചോർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റീസണബിളായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ബുദ്ധിയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പുള്ളവർ വിവരമുള്ളവർ എന്ന അർത്ഥത്തിലായിരിക്കാം അങ്ങനെ വന്ന് വേദങ്ങൾ അത് വേദപുസ്തകമായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഹൈന്ദവ വേദങ്ങളായിരിക്കില്ല വേദങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുദാശി മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ എത്ര പേര് പറഞ്ഞു ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കനായക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പേർഷ്യൻ കുടിയേറ്റക്കാർ എന്ന് പറയുന്നു സിറിയൻ കുടിയേറ്റക്കാർ എന്ന് പറയുന്നു ചെറുക്കപ്പോതർ എന്ന് പറയുന്നു വകദാശി മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു തെക്കും ഭാഗർ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരേ വിഭാഗത്തെയാണ് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം ആളുകൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം വരെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അത്രയും പേര് മാത്രമുള്ള ഒരു 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 എൻഡോഗമസ് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃതികളിലൊക്കെ പാട്ടുകളിലും ഒക്കെ കനായിത്തൊമ്മനെ കുറിച്ച് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരാണ് ചിരിയനന്ദൻ ആ പേരിന്റെ പിൻപിൽ എന്താണുള്ളത് ചിരിയനന്ദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിറിയ ആണ് ചിറിയ ആകുന്നത് സകാരം ചകാരമായി പരിണമിക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ കേരളീയർ മലങ്കര മക്കൾ പറയുമ്പോൾ ചിറിയായ ചിറിയായ അനന്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവകാശിയാണ് സിറിയാക്കാർക്ക് അവകാശിയായവൻ അതായത് സിറിയൻ കുടിയേറ്റത്തിന് കാരണഭൂതനായവൻ ചുക്കാൻ പിടിച്ചവൻ ഒരു സമുദായത്തിന് തന്നെ തുടക്കം കുറിച്ചവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ചിരിയനന്ദൻ അപ്പൊ ചിരിയനന്ദനെ വാഴ്ത്തുന്ന പാട്ടുകളാണ് പലപ്പോഴും ക്രാനായക്കാരുടെ പാട്ടുകളിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം വാമൊഴിയായി വന്ന് പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാട്ടുകളാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ക്നായുതമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്ന് വന്നെന്നോ എത്ര പേരെ കൂട്ടി വന്നെന്നോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്നായുതമ്മൻ എന്ന വ്യക്തി ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിൽ കൂടെ ഉറപ്പിക്കാം ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യവും എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ കാലഗണനയ്ക്ക് അതീതമായി നമുക്ക് കാണേണ്ടതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമെങ്കിലും കൃത്യമായ വർഷമോ കൃത്യമായ ഇടമോ കൃത്യമായ എണ്ണമോ പറയാനാവാത്തതും എന്നാൽ നിഷേധിക്കാനാവാത്തതുമായ ചരിത്ര സത്യമാണ് തോമസ് ലിഹയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവർക്ക് അല്ലെ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ആശങ്കയോടായിരുന്നു നാം ഈ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങിയത് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് ശേഷം ക്രൈസ്തവ സഭയെ നയിക്കുവാനായി ക്നായി തൊമ്മൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി കേരളത്തിൽ എത്തിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിൽ നല്ല ഒരു സ്വീകരണം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും അവലോകനം ചെയ്യുവാനും ഇടയായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ക്നായി തൊമ്മന് കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച സ്വീകരണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഏത് വിധത്തിലായിരുന്നു അവരെ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ പരിഗണിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഏവരും മറക്കാതെ അതിനായി കാത്തിരിക്കുമല്ലോ ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്